，安乐小子，你有一副侠义心肠，烈心殿的神器烈心刃。你要时刻在身边温养，这到被你挥舞出九十九万次的时候，宝刀将会通神，届时你将会是烈心殿新的殿主，凭此刀可号令整个烈心殿，一阵大夏。第九十九万次挥刀，终于完成了。嗯嗯，丑杀猪的、哎，我的猪肉切好了没有啊？哎，阿姨，马上就好。哎，来，你拿好。一天天的，连买个猪肉都卖不好，哦、怪不得你老婆给你戴绿帽子。刚才说什么？再给我说一遍。我说了，你老婆沈娇啊出轨了，不要你这个臭杀猪的了。不可能，你有证据吗？我女儿刚才在汽车站看见你老婆啦，正在和别的男人抱着啃呢、啊，啃的可得劲儿了。切，儿子，我和你妈快到家了，啊，给你老爸留点猪肉吃，咱爷俩喝两盅。哎，啊。<笑>身上藏了什么东西？赶紧掏出来！身上藏了什么东西？赶紧掏出来！老头子，我早就说了，叫你取出来，叫你取出来！藏了什么？藏了子弹！啊！干什么？哼！老子这是打洋鬼子留下的。这儿。打高丽棒子留下的，这儿，老山自卫战留下的，老子是军人，你们这干嘛？啊？哎，这么多弹孔，老先生，你也算得上是民族英雄了。当年那么多同志，死后埋骨异国他乡，现在还没有回来，啊、看不到了，我算什么民族英雄？沈娇，谁呀、啊？这么没有眼力见儿，什么情况？你们不是在省城打工吗？你们怎么在这儿？情况就是，老子在给你儿子戴绿帽子。你干什么？你老头子，我当了一辈子兵，老了老了，被你小子欺负。娇娇，你是我们的儿媳妇，我儿子安乐怎么对不住你了？你和别的男人在这光天化日之下做这种事情，还打你爸？哎，小骚货，我都答应娶你了吗？怕什么呀？<笑>怎么对不住我了？谁希望自己的老公是杀猪的？每天都一手猪油，还要摸老娘，恶心死了！我呸！沈江，你和我儿子在大学就在一块了，他是高材生，可以进江城医院的。你不是不知道，只不过名额被无良富二代代替了。否则，他会去杀猪卖肉啊！哈哈哈哈哈哈！死老头子，我让你死的明白点替你儿子进医院的就是我，我不只要抢他工作，还要抢他女人，怎么样？你能拿我怎么样？老爷子是大英雄，不是你这种纨绔二代能羞辱的。老子就要羞辱他，怎么了？我告诉你们，我爸是江城首富，我大伯。是省城地下皇帝，我三叔是青帮江城堂口老大，我现在有资格羞辱他了吗？我告诉你啊，别在这乱嚼舌根子，<笑>要不然让你尝尝我刀的滋味、哎。自己老婆管不好，还要怪别人。九十九万次挥刀之后，这刀好像真通神了。哼，杀猪的，给老子切十斤瘦肉！细细的做成臊子，不能要一点肥肉，要不然，老子给你摊子砸了！哼，听明白了吗？要不然，摊儿给你砸了！听明白了吗？没听明白，啊、我现在收摊了。
，去车站要接我爸妈。你，赶紧走。小兄弟，你怎么连他都不认识？咱们江城有名的二皮脸，混的，能忍就忍，被这种人缠上，以后这生意你还做不做了？程少，哎，对，我按照您的指示啊，来找那个杀猪的晦气了。你先想办法激怒那个杀猪的，让他对你拔刀。我跟三叔已经打好招呼了，哎嗯、他一动手，就有道上的兄弟们控制住他，给他安排个持械行凶的罪名——蹲大牢。明白，瞧我的吧，程哥，刚刚是你叫的罪欢是吗？来来来，过来，你要替他出头是吧？老子今天就要打他。怎么？你要帮他吗？啊！不敢，不敢，不敢啊！老爷子，对不起，我爸好不容易才把我塞到这个位置。别看了，散了吧！真没出息，才被这富二代吓唬两句，人就跑了。刚刚我玩的正静信，被你这老逼头子坏了兴致，老子很不爽！啊啊啊！疼、啊！放开，放开！我操！疼疼疼疼疼！臭小子！当年我徒手打过黑瞎子，本想着说不再打架，没想到今天又遇到一个黑瞎子。老爷子，好样的！打死这小王八蛋！我告诉你，旁边可全是弹头啊！小心我让三叔找你麻烦，让你蹲大牢。放开我！操！你吓谁呢？子弹都吓不到我，一几句话就能吓到我？那你儿子呢？你孙子啊！有烂底！你儿子被人戳一辈子脊梁骨。老头子，咱们现在一把老骨头了，怎么都不要紧。啊啊、但乐乐还有大好前程，你别鲁莽啊！算了吧，回家。站住！老子让你走了吗？小骚货，告诉他这三十万怎么来的？你们老两口还不知道吧？我刚刚和程少去了一趟银行，把你儿子卡里的三十万都取出来了。如果我没猜错的话，这三十万。是你那杀猪的儿子全部的存款，拿着你的猪肉，赶紧走人！我要收摊了。收摊？老子让你收摊了吗？快给老子切十斤肥肉，不要一丁点瘦肉！你他妈是来消遣我的？哎，嘿、哎，你说对了，老子今天呢，特意来消遣你。赶紧给我滚蛋！你敢跟老子耍妹子？你知道老子谁吗？菜市场这一条街可都是老子说了算。鸡哥，鸡哥，这小兄弟不懂事，非要跟他一般见识啊！对老你什么事？滚！我这就滚！给老子切十斤肥肉，不然摊儿给你砸了！哼，想砸摊儿？你先问过我这把刀！嗯，哼。你会剁猪肉怎么了？老子可不是猪，在我眼里，你这种盲流子连猪都不如，怎么还想碰瓷猪？老子连猪都不如，那你老婆沈娇就连鸡都不如，她在程少面前的骚样子，<笑>你是没看见？嗯，你说什么？你有种再说一遍！沈娇，你嫌贫爱富，我拦不住，你拿我儿子三十万什么意思啊？啊？什么怎么个意思？啊？这是我的青春损失费呀、啊！老娘今天就告诉你，这是你儿子欠我。教教我儿子不容易，他好吃好喝的供着你，但你可不薄啊！这三十万是他累死累活才攒下来的买房首付啊！这娘们真不地道，都傍上富二代了，还惦记人家杀猪攒下的买房钱？可不是嘛，这杀猪卖肉的起早贪黑的，攒点钱容易吗？怎么样，老头子，三十万想拿回去吗？说吧，什么条件？条件嘛，很简单，陪我玩个游戏。要是我尽兴了，就还给你。怎么玩？你不是很要脸吗？老子偏不给你脸。不过我也不白扇你啊，扇你一巴掌，我还你儿子一万，怎么样？这位富家少爷，我家老头子平日里最好面子，你要打就打我吧。死老太婆，滚一边去！今天这个老头我删定，一巴掌一万。绝不食言！你们家那儿子得卖多少猪肉，才能赚到这一万块钱？啊，值吗
？值啊，当然值、啊。我也觉得值啊。程<笑>少，你快上去试试，这臭老头子的脸，生前来肯定过瘾。哎，哟，哎，你们看，你们看啊，你们口中的英雄，为了三十万，就向我屈服了。哈哈哈哈哈我告诉你，在江城，我想玩谁就玩谁，别说你儿媳妇儿，就是你老婆，我也照玩不误。哎，你们看啊。你们的民族英雄被我弄踉跄了啊！哎，你们看啊，你们的大英雄被我弄踉跄了啊！小子，打我就打了，别把“英雄”这个词挂在嘴边。我打的就是你们臭秋八，不是很过瘾吗？啊？瞪我，还他妈瞪！你他妈再瞪我，打死你！你疯了吗？这纨绔子弟有钱有势，你扫了他的兴，你担待得起吗？老子就是看不惯一个老英雄被个毛头小子这么欺负。那你能怎么办？你不怕被报复？你老婆女儿怎么办？别打了，别再打了，老婆子，我求求你了，别打了。那你老婆沈江就连鸡都不如啊！哼，她在城上面前那个骚样。<笑>你是没看见？<笑>你说什么？你有种再说一遍！哼，杀猪的，我说你老婆是鸡，臭婊子，给你啊戴了一顶绿帽子。<笑>你他妈放屁！你看，你推我有个屁用啊！你老婆就是鸡，她现在在江城汽车站跟程少在一块儿呢。不信，你打电话问问。沈江，我问你，你是不是在江城汽车站？臭杀猪的，我现在就在江城车站，怎么着？我还要告诉你，我现在已经是城上的女人，跟你在一起，我嫌恶心。我妈的声音，你们在干什么？<笑>你爸嘴太臭，正在被程少家做人呢，你自己看。爸。欺负我爸！你们这对奸夫淫妇！哼！今天谁他妈都别想活！呀！杀猪的，你哪儿呢？你、啊、滚！干！我现在要去找那对奸夫淫妇算账，没空搭理你，你别找死！杀猪的，你拿把刀还挺横啊！有种啊，来！当街砍死我呀！啊，好，那你他妈就给老子死！呀，我的大哥、嗯，傻猪的，你持刀行凶，还敢当街伤人，你被逮捕了。不是老师日在，最多卸你个胳膊腿什么的，胆敢反抗，就地枪毙。是那个程少让你们来的吧？行啊，设计圈套，等着我钻进去是吧？知道了又能怎么样？别他妈废话，自己抱头蹲下，老子也省点力气。好，今天你们一个别想活！哥，哥，呀，哥，哥，哥，哥，哥，一群蝼蚁！程曦，今天我要把你剁成肉酱！三十万没打够，没吃饭呢、啊，啊！老头子，你别犟了、哎，你跟他服个软，也不会被打得这么狠了。哎、<笑>这老逼一蹬脸还挺硬啊，把老子手都给打痛了。打完了吧？那三十万我能拿走了吗？慢着。哎，你玩不起啊！不不不不不，这三十万呢，我还给你儿子啊。但是我这手啊，刚才被您老脸给打痛了，这医药费你得赔啊
，大概五六十万吧。程少的意思是，这三十万你今天一分都拿不走，还要赔二三十万的医药费。你个臭小子，你不要欺人太甚！这位富家少爷，你打也打了，闹也闹了，我们老两口是泥腿子出身。又没有得罪你的地方，你何必拿我们来寻开心呢？寻开心啊！哼，我他妈就要找你两个泥腿子寻开心，你能拿我怎么样啊？我他妈就要找你两个泥腿子寻开心，你能拿我怎么样啊？他妈的，老子都看不下去，高低要揍这小子一拳，打死他个孬种！你们要闹事是吧？啊，这探头可拍得清清楚楚，谁他妈敢动手，一个也跑不了。不想没是吧？行，跪下！是吧？我叫你跪下！臭小子，老头子，我一跪天地，二跪父母，三跪亲师，四跪英雄烈士，你算什么东西？让我跪！少他妈跟我废话！我不怕告诉你，你儿子已经被青芒的人抓了。你要是跪的，我开心了。我就把他放了，不然呢？老头子，你千万不能！啊、我看你是不是个爷们儿，能不能说到做到？哎呀，不够啊，不够，低点儿，再低点儿。低，低低低，低点儿！哎，别动啊，就这啊！老子赏点尾气尝尝。走，陈少来了，给你看点好玩的啊！啊，老头子，让开！让！老头子，老头子，哈哈哈这德行啊，哪像什么英雄啊？这分明就是一条大黑狗嘛！哈哈哈哈哈哈！爸，姓程的，妈敢这么欺负我爸，活腻了你！啊啊啊！你要干什么？啊，干什么？我今天。就要替我爸出这口恶气！别过来、啊、你！啊啊啊啊啊啊啊啊、各位，我今天想请大家做个见证。接下来，无论发生什么事儿，我安乐一人承担，与我父母无关。小兄弟，鸡蛋不碰石头，你还年轻，一定不要冲动啊！小兄弟，跟着纨绔二代斗可不值呀！你个臭杀猪的，你敢捅我！杀了你！我他妈要杀你全家，把你从坟头给刨了，挫骨扬灰！你以为我在吓你吗？我今天就要把你当成猪一样给宰了！安乐，你别发疯！程少可是江城大名鼎鼎的富二代，你要是杀了他，你也别想活！你他妈给我闭嘴！<笑>你个淫妇！<笑>嗯啊啊啊、刚才那一刀。怎么会是你抢我女人，破坏我家庭？我爸可是，你爸就算是天王，老子来了我也照同不误。啊！这第二刀，啊，可是你冒名顶替我的工作，去江城医院。啊！别疼了，我赔钱给你，我赔钱给你。老子需要钱吗？把你的臭钱给我拿开！啊！这第三刀，捅的是你欺负我父亲。让他当众被羞辱，你活该找死！这三刀看得真他妈的解气，对付这种王八蛋就该这么干。这第四刀，我要为民除害，送你这个畜生去见阎王。好了，小乐，别闹出人命，咱回家。爸，不能就这么算了，他敢这么欺负你，必须今天死在这。你糊涂，你把他弄死，你活得了吗？他有钱有势，你想让我和你妈白发人送黑发人吗？那我阿爷爷，求求你，我错了，我道歉，我道歉。只要你放我走，今天吃，我今晚不休。今天无论如何，你也不能给我走
，真的是个误会，是他，都是他，都是这个骚货，是他在医院勾引我，还骂你们全家，他才是罪魁祸首。我没有，我真的没有。阿乐，你别乱来，你别过来，你再过来我就喊人了。我爸受欺负的时候，你怎么不知道报警？阿乐，阿乐，我求求你，我真的错了，我求求你原谅我吧，我错了。阿乐，起来，沈江，我平日对你不薄吧？你联合这个小子。给我戴绿帽子，还想让我饶了你？你说怎么办？我不是有意的，我真不是有意的，对不起。跪下，给我爸磕三百个响头，要不然我今天也把你当成猪一样给宰了。我看，我看，用点劲儿，没吃饭吗？还有你。我哥，快点！怎么，你也没吃饱饭吗？刚才欺负我父母那嚣张跋扈的劲儿呢？把那个劲儿给我拿出来，每一个头都给我磕出血来！行了行了，算了算了，铁处了，我也累了，咱回家吧。啊，爸，乐乐，听话，咱回家。捅了我侄子还想走，给我围起来！三叔，我三叔可是江城堂口的堂主，哼，你他妈今天死定了！大的威风啊！今天你是一定要仗势欺人了。没错，我就是要用滔天的权势压死你。我就是要用滔天的权势压死你，三叔。这个人，这臭傻猪的，他要杀我，还捅了我三刀，把我捅成这个样子，当街行凶，无法无天。今天一定要让他吃花生米。果然是蛇鼠一窝。我爸被欺负那么久，也不见你出警。你侄子刚受欺负，你就带人赶了过来。别狡辩，老子只看到你当街持械行凶。兄弟们，听令，把这歹徒给我当场击毙。你们干什么？只要旧社会的军法才能拿枪指着平民。现在是法治社会，你们这样是违法的。各位老爷，乐乐是为我们出头，这位程公子的医药费，我们砸锅卖铁也会给他还清，只求能从轻发落呀。他们几个蛇鼠一窝，你越示弱，他们越豪横。这也太霸道了！身为秦邦堂主，就可以随意草菅人命吗？狗仗人势，欺负老百姓，草菅人命。我向郭大人都给我滚！爱老子执法，全部以通党队庄家龙审讯。我放三枪，三枪后还不走的，当做凶手的同伙就地割伤。我跟你说，这里可是有监控的，你这是倒行逆施，不会有好下场。你们就是些没权没势的平头老百姓，我们这样的人想碾死你们，跟碾死马一样简单。是没权没势的平头百姓没错。但也不是任凭你们这些老爷拿捏的软柿子，匹夫一怒，血溅五步。你，烈星任意通神，本店主号令云省众属下，齐聚江城汽车站。我让你调查有关烈星任的消息，有眉目了吗？暂时还没有眉目。自老店主先逝，店主信武烈星任已经消失三年，也不知新任店主是何身份，身在何方。烈星任意通神，本店主号令云省众属下齐聚江城汽车站。刀气冲云霄，这是新店主急诏，快备专机，我要以最快的速度赶往江城汽车站。老大，刚接到线报，程队长正在江城汽车站，要当众枪毙市民。程海这个毒瘤，仗着他哥是省城的人，做事情越来越肆无忌惮。烈星任意通神。本店主号令云省众属下齐聚江城汽车站。烈星殿新店主终于出现了，江城有救了！快带人，随我到江城汽车站。是，盛爷，这是开发江城城北那块地皮的合同
，事后我愿奉上此项目每年纯利润的五成给您。我只拿三成，但有一个条件。啊，三成？我只给你七天时间，动用一切力量，在整个江北城。找出这件兵器持有者，叶星任意通神，本店主号令云省中属下，齐聚江城汽车站。新店主，果真在江城，速速备车，马上送我去江城汽车站。哼，就凭几把破枪，几个酒囊饭袋，就想对付我们父子俩吗？我爸可是经历过枪林弹雨的，几把破枪，而我。手握烈星刃，十步之内，人尽敌国。少说废话，开枪！一下！我为民除害，问心无愧。想抓我？问问我手中的刀答不答应？真我已经杀了，大不了老子往深山老林一钻。跑到缅国，成成就一番霸业。你能逃得掉？你父母呢？你亲戚们呢？你真要因为自己牵连这么多无辜的人？那等我动用权势的时候，希望你不要被吓尿裤子。动用权势很爽是吗？老子现在就试试。三叔，这逼疯了！<笑>你是不是随便一叫就能将一卡车的杀猪卖肉的同行啊？<笑>夜星殿，你听说过吗？不知道烈星殿殿主这个名头，能不能吓破你的狗胆？什么狗屁烈星殿，没听过。老子一句话就能把你们一锅端了。是谁在那说大话？说能一锅端掉我们烈星殿？林小姐，林小姐，是什么风把您给吹来了？你身份太低，不配置的。敢问先生姓名、职业以及？腰间这把刀的来历，安乐，杀猪匠一名。这把刀是三年前一个老头子送给我的，说是叫叶星刃。此刀一通神，我现在的身份，想必你应该清楚。果然如此。你和叶星刃有关？属下林奥南是烈星殿红枫堂堂主，特来拜见殿主。儿子。起来吧。是。他刚才说要枪毙我全家，你说怎么办？你一个小小的青帮堂口的堂主，狗一样的东西，是谁给你的胆子？枪毙安先生全家的？一个小小的堂主就敢狗仗人势，混淆是非？跪下，给安先生道歉，否则我不介意灭了你们程家。三叔，你疯了吗？咱们陈家在江城一手遮天，你现在给一个女人下跪，我们陈家脸面不要了吗？你现在堂堂一个青帮城堂主，什么样的女人值得你去跪呀、啊？青帮堂主，程家在云省只有铁打的林家，你们程家算个什么东西？程海，别说你现在是个小小的堂主，就算你是总堂主、江城首富，也别想和我作对。我跪，我跪，三叔。咱们程家在江城历经三代，势力早已经盘根错节，你何必对一个女人卑躬屈膝呀？闭嘴！我看你是在江城交换惯了，不认识真正的大人物。林小姐可是金融巨擘，是一省首富，只要她一句话，就能断掉我们整个程家的活路。跪，还是不跪？跪，我们都跪。我，店主，您对这个惩罚结果是否满意？不满意。惩罚还远远不够，他想让我们全家人头落地，轻轻松松跪下去，就想把这件事接过去吗？那属下这就是灭了程家。金帮江城总堂主马云龙到，怎么回事？总堂主，你来的正是时候，你可一定要为我做主啊！做什么主？这个杀猪匠拿把杀猪刀杀了我们三名弟兄和一名无辜良民，还捅伤了我侄子，我要枪毙他。可林小姐坚决力保他，为此还不惜灭掉我们程家。杀猪刀，杀猪刀在哪儿？小兄弟，可否把你的刀借我看一下？嗯
，忘了告诉你，这把刀有八十五斤，比关羽的青龙偃月刀还重三斤，一般人是拿不起来的。怎么样，看够了吗？老大，这杀猪匠罪无可恕，你一定要把他捉拿归案，判个死刑。是该捉拿归案了，哈哈哈哈应该捉拿归案的是你，老大，你怎么向着这个杀猪匠说话？要是在以前，你们程家说话，我还得掂量掂量。但现在我有天大的靠山，你们程家算个狗屁！属下马云龙，拜见烈星殿殿主。烈星殿殿主到底什么身份？怎么每个人来都朝这个杀猪的下跪？你还不需要知道，你只要明白，只要殿主一句话，就能抹杀你们整个程家。程海得罪烈星殿殿主，罪大恶极。殿主，属下这就回去收起程海这些年的罪证，敢对您不敬，这次说什么都要还您一个公道，还江城老百姓个公道。走。哼，程曦，你的仰仗像狗一样被带走了，你还有什么话要说？我三叔软骨头不中用，我爸是江城首富，我大伯是省城黑道皇帝，你少在这装神弄鬼，等着日后被清算吧你！你还真是不见棺材不落泪啊！那我倒是还想看看你嘴还能硬到什么时候。掌嘴！啊，姓安的，今天不是你死就是我死，我他妈一定弄死你！店主，程家是如何得罪您的？他抢我工作，夺我女人，还打伤我爸，该死！敢如此对待店主，找死！程曦，我本想放你一条生路，但你不知死活，自寻死路。今天我就把话撂这，你今天必须死在这，就算是天王老子来了也不好使。我说的，你,你别他妈太猖狂，我爸一定会救我的。我程家盘踞江城三代，背景雄厚，势力滔天，我怕你一个杀猪的。好啊，那你就把你爸叫过来，我看他是怎么救你的。李院长，城北那帮闹事的贱民处理的怎么样了？回城走，程队长已经带人将他们给处理的干净吗？绝对干净，这才几个小时啊。那批贱民就统统躺在医院的太平间里，今晚就能安排火化。爸，我在江城汽车站，我被一个杀猪的捅了、啊，你快来救我，快来救我！什么？什么事？赶快说！我被一个杀猪的捅了、啊，你快来救我，快来救我！啊！程总，怎么了？在江城汽车站，有个杀猪的把我儿子捅了，真是胆大包天！你马上安排急救，跟我走。我耐心有限，不想跟他们父子俩墨迹，给他爸下令，十分钟之内必须给我赶过来。是，属下这就安排。程渊，你儿子得罪了安先生，我限你十分钟之内滚过来，否则你儿子死，程家灭。程曦。我只给你十分钟时间，如果你爸不到，我马上送你下地狱。程曦，还有十秒钟时间，你爸要是不来，我立马送你上路。十、九、八、七，等我爸来了，我让你给他跪下，磕他们一千个响头。老子把你肉一片一片割下来，拿去喂狗。三、二。一，看来你的小命，你爸是不想要了。我现在就送你上路，刀下留人！我现在就送你上路，呀，刀下留人！爸，爸，你可算来了！你要再不来，你宝贝儿子就死这儿了。这里没你说话的份儿。林小姐，我儿子有眼不识泰山，得罪了安先生，不知安先生是哪位？这位。就是安先生，安先生，还请你饶我儿子一命，我愿意做出相应的赔偿。爸，你闭嘴！你惹到了不该惹的人。我已经给了你十分钟，但是你迟到了。程总，你
，程少失血过多，再不进医院进行急救，恐怕会有生命危险。林小姐。我心下就这么一个独苗，我成家，还指着他来继承产业，求你网开一面，放他一条生路。你该求的是安先生，而不是我。安先生，我不知道我的儿子是什么地方得罪了你，他现在半死不活的，就是再大的仇恨也该接过去了。我愿意，我愿意赔偿五千万。哼，你儿子的命就值五千万，一个亿，三个亿，三个亿，哦不，五个亿，五个亿！我告诉林天，就算你给我千亿百亿都没用，他今天必须死在这！别给脸，不要脸！老头子，老头子，你怎么了？老头子，老头子，爸，老头子。爸，你怎么了？你怎么受伤了？不重要了，但我这一辈子能够替你挡一颗子弹，我也值了。爸，爸，都是我不好，都是我不好，光顾着跟他们都狠，没有看到你受伤。爸，店主，子弹已经伤到了安老先生的要害，现在送去医院及时抢救，或许，或许还有一线转机。江城医院有我的股份，里面有最先进的治疗设备、最专业的医生团队。只要你肯放我儿子一马，我一定要让医院竭尽全力抢救你吧！对对对，我就是江城医院的院长，我保证会安排最专业的外科教授抢救你吧！不用了，我老头子撑不到医院。老婆子，我当初参军报国，让你苦等二十多年，让他长大。我相信他能替我照顾好你，儿子。爸，老头子，爸，你醒醒，老头子，你别吓我呀，老头子，没有了你，我以后的日子怎么过呀？妈，我爸的命，我有办法救回的。嗯嗯嗯嗯。爸，儿子，我我不是死了吗？啊！早就听闻烈行刃能够生死人肉白骨，今日一见，果然名不虚传。啊！子弹竟然自行排出体外，枪伤神奇愈合了，这这简直违背了医学常理，不可思议，实在是不可思议啊！店主手段神通。我烈行殿复兴有望，傲难拜服。起来吧，我儿子也半死不活。安先生，你究竟想怎样才肯放过我儿子？我跟你说最后一遍，他今天必须死在这儿。杀人不过头点地，你和我儿子之间还没到生死大仇的地步，你别太过分。面子可都是互相给的。面子，我这个人最不需要的就是面子。他狗仗人势。抢我工作，夺我女人，还设计陷害我，让我把牢底坐穿。更可恨的是，他当众侮辱我爸。这种人，他就该死。再大的仇，再大的怨，你把他捅成这样子，也该接过去了吧？你再纠缠不放，别怪我这个当父亲的和你鱼死网破。我倒要看看，你怎么个鱼死网破法！哼，我大哥是省城大佬，只要他肯出面收拾你。就算是有林傲南，也保不住你。我林家在云省的势力根深蒂固，就岂会惧怕他一个小小的土皇帝？哈、啊，林小姐，你还不知道吧？前不久我们程家打上了云省的生意，我们程家是惧怕你，难道生意也惧怕你？杜月笙确实能让我们林家忌惮三分，但你又凭什么这么肯定？
他会为了你们成家来得罪安先生。如今，生爷与我们成家交好，既然这个杀猪的不认我儿子活，我就算散尽家财，也要求生爷出面整治他。敖南，这杜月笙什么来历？这杜月笙什么来头？臭杀猪的，连云省生爷的名声都没听过，真他妈可笑！哼，生爷可是全城第一人，通吃黑白两道，就算是覆灭林家，也就是动动嘴皮子的事儿。当大功的时候，听过杜月笙的名声，确实想扯整个云商，成家把他请过来不好对付。儿子，你快走！你爸和我活到这个岁数。早就活够了，你快走，走啊！店主，请放心，就算给杜月笙十个胆子，他也不敢对您不敬的。你是说，杜月笙也和我们烈星殿有关是吗？三年前，烈星殿老店主先逝，在内部追悼会上，我曾见过杜月笙，想必他也不过是您麾下的一个堂主罢了。原来如此，<笑>杜月笙是吧？也不过如此。生爷可是云省的天，你还敢对他不敬？恐怕这是林傲南也保不了你了。哎，大哥，我儿子在江城汽车站被一个杀猪匠给捅了，他林傲南不但力挺这杀猪匠，还阻止我救我儿子，恳求你知会一下生爷，恳请他帮忙整治他们。哦，我就在江城汽车站恭候生爷大驾。哈哈哈哈哈！看来天不准我儿子的生命啊！我大哥和生爷正在来的路上，你的死期到了，杀猪的！哈哈哈哈哈！好啊，那我就在这等着。恭请生爷下车，你们成家兄弟。礼数不错、啊，生爷，我愿意奉上我们成家资产的十个亿，恳求你拯救一下我那不成器的儿子。你们成家的钱来路不正，我不稀罕。我这趟来也不是为了你们成家这点破事而来。但是嘛，如果你儿子真的有冤情，我会替他办。先谢过生爷，现在言谢，为时过早。小乐。我在电视上看过杜月笙，没想到真把他请来了。爸，你就放心吧，面对他杜月笙，咱有底气。哟，都死到临头了，还在这说大话呢？安乐，你就一臭杀猪卖肉的，整天挥舞着那把破刀，面对生爷，你哪来的底气？你的底气，不会就你身边的女人吧？我告诉你，生爷来了，他。自身难保，没错，我的底气确实来自这把刀。他杜月笙到我面前，只有卑躬屈膝的份儿。我呸！商爷是咱云省的天，是你这辈子都无法企及的大人物。你一个臭杀猪匠，有什么资格让商爷对你卑躬屈膝？又怎么？你还要拿这把破刀捅商爷不成？我承认，我之前是一个杀猪匠，但是现在我是烈星殿殿主。是威震大夏的顶级存在。你都死到临头了，还在这说大话呢？还威震大夏？我看呢，你是杀猪的时候被猪蹄子踢坏了脑袋。等生爷一来，就是他的死期。林耀南，<笑>这两个人嘴臭，给我张嘴！我，你敢打我？我操！再敢对安先生不敬！小心我把你狗嘴里的牙、一颗颗全部打掉！你好热闹啊，这么热闹！生爷，这里都发生了什么？这个臭杀猪的捅了我三刀，还伙同江城的马云龙把我三叔也抓入狱了。他还扬言说，今天让我死在这儿，你得替我做主，你得替我做主啊！他一个杀猪匠，还有这能耐？生爷，您有所不知啊，他一个臭杀猪的，狗屁能耐没有。全都是仰仗着林小姐的名头，在这里招摇撞骗。他不把我程家放在眼里也就算了，还敢对您出言不逊。程家恳求生爷，必须惩治他。
在云省，还没有人敢对我杜某出言不逊。但是，但是在云省，所谓金融巨擘的林小姐，眼光亦是俱是一流。那么你们告诉我，她为什么竭尽全力力保一个毫不认识的杀中将呢？圣爷，一定是林小姐看走了眼。我上大学的时候就认识她。这三年，他自暴自弃，杀猪卖肉，一事无成、啊。就算全天下的女人都看走了眼，我林傲南也绝不会看走眼。安先生就是世间真龙，是万人之上的顶级存在。你跟安先生身边这么多年，看不到安先生的本事，是你自己目光短浅。他算哪门子真龙？这三年，他除了杀猪卖肉，每天就挥舞他那把破刀。连吃饭睡觉都待在身边，跟他在一起过日子，简直浪费老娘好几年青春。你的青春能跟安先生一起度过，是你祖上十八代修来的福分，而你却不自知，亲手将这份光宗耀祖的机会葬送掉。我呸！他不知尊卑，不知廉耻，跟他在一起，迟早有一天会受牵连。就在刚才，他还敢对生爷出言不逊，还要生爷对他卑躬屈膝，他简直是找死！在整个云省，只有一个人能让我杜月笙卑躬屈膝，其他人没资格。臭杀猪的，听见了吗？能让生爷卑躬屈膝的，一定是大人物。你，你就是个狗屁！你如此看来，这臭杀猪的，敢针对我们程家事小，敢不敬您生爷才是大呀！程家恳求生爷，除掉此人，以儆效尤。老二说的对。程家恳请生爷除掉此人，以儆效尤。林小姐，此事你怎么看？生爷，请恕晚辈直言，要对安先生出手，恐怕您没这个胆。在这三十九点四万平方公里的云省内，也没人有这个胆量。哈哈哈哈哈！说得好，放肆！林奥南，哪怕你是云省首富。但是，你又怎敢用这种口气跟生爷说话？生爷，林家声势浩大，现在都不把您放在眼里了。恳请生爷这次连着林家一起收拾了。嗯，收拾林家，我看该收拾的是你们程家。我们程家什么时候惹您不高兴了？生爷，这林小姐，过来一叙。好，这林堂主，如果我猜的不错的话。那位安先生就是我们的新店主吧？生爷，果然是独具慧眼。过奖过奖，你我同是烈星殿堂主，身份对等，今后可要多多合作交流一下。那是自然。这生爷不惩治这个林傲南，还叫他过去单独说话，这这这这是怎么回事啊？我也不知道啊。生爷，还不快去拜见新店主？杜月笙，见到本店主还不跪下迎接，还不跪下迎接。儿子，你怎么能让生爷下跪呢？生爷，我家乐乐没见过什么大世面，不懂事儿，你千万别和他一般计较啊！我替我儿子给您赔罪了。妈，你问问他，你这一跪他受得起吗？老人家，你可千万不能跪，我受不起啊！你是不是活腻了？竟敢叫圣爷当面给你下跪！你以为你是谁？过错！我的事轮到你来插嘴。圣爷，他可是为了为了要让……哎呀！再敢多嘴，成家灭！完了，完了！圣爷被这杀猪的气出震怒来了。安乐，你看看你干的好事！嗯、你犯的错，要让所有人为你承担、啊啊。闭上你这臭嘴！这哪有你说话的份儿？乐乐，你快走！生爷发怒了，你再不走就来不及了。老婆子，你别碍事儿。乐乐之所以敢这么做，有他的底气。他什么时候让咱们失望过？嗯，没事儿，放心吧，妈。烈星殿白泽堂堂主杜月笙再次拜见殿主。殿殿殿主，正月他真的跪下了。烈星殿殿主是什么呀？我也不知道，他们对乐乐这么敬重，
，想必是天大的身份。不可能，这绝对不可能！杜月笙，你是程家请过来对付我的吗？店主，您冤枉属下了呀！属下是听到了店主的召唤，才赶来江城车站寻找店主。我与程家只是顺路，并无瓜葛，是吗？店主，我杜月笙在此起誓。从今往后与程家断绝来往，如违背此誓言，身败名裂，玉石俱焚。少爷，这个炼心殿到底是什么来头？这个炼心殿店主又是什么身份？我怎么从刚才开始，这个林小南，还有马云龙，还有您，一直要称他为店主？告诉他也无妨，就让他死个明白。既然是店主吩咐，那我就来告诉你们这些井底之蛙：烈星殿与国同龄，是大夏国最神秘的组织之一。烈星殿开疆拓土，保家卫国，无往不利。烈星殿殿主与大夏国国主肩并肩，烈星殿麾下七十二个堂口，遍布大夏国。我杜某也只不过是。七十二个堂口，其中的一个堂主，由此可见，店主身份的尊贵。他，云兰，林小姐说的是真的，他才是真喽，他才是我这辈子都无法企及的存在。<笑>我真是个天货。我如果能多一点耐心，我如果能不劈腿成心，我就是店主夫人，我就是大夏最尊贵的女王。你们程家不过是江城的地头蛇，却敢屡次挑衅大夏真龙的威严，还妄想搬来烈星殿堂主来对付店主大人。在店主看来，你们通通都是一群跳梁小丑。不可能，这绝对不可能，这都是假的。他一个杀猪的，凭什么是烈心殿的店主？赵、嗯、博，你你打我，从小到大你可没打过我。你这个败家子儿，别叫我大伯。这些年，你爹都把你惯成什么样子了？只是你招惹下这么大的祸。我怎么了？我不就抢他的工作，抢了他女人？然后打他爹，我怎么了我？还敢说？就这三项，如果你现在是欺压了一个普通的百姓，那我也不说什么了。大伯有的是办法帮你摆平。你现在偏偏招惹上的是烈星殿殿主，这三项其中的每一项，就全变成了死罪呀、啊！现在没人能帮得了你了。你是要？抛弃我！我程家在江城苦心经营三代，步步为营，处处小心谨慎，才达到如今这高度。哎，我原本以为只要拿下城北那块地皮，再借助林家和生爷之力，就能从此一飞冲天，让我程家也能在云省占据一席之地。我没想到啊！我成家三代人的努力，全都毁在你这个败家子的手里。安先生，今天为了我们成家的前程，我决定将他们父子俩逐出成家，他们是死是活，全凭您来决断。成哥，这些年为了成家的崛起，为了让你掌控省城情报。老子在暗地里做了多大贡献，现在我们父子俩有难，你凭什么将我们一脚踢开？闭嘴！要怪就怪你生了个逆子，牵连到了我们整个程家的命运。为了明哲保身，甘愿抛弃整个程家，程家主，你好大的魄力啊！啊，安先生，这历来亲兄弟都还要明算账，呃，这件事儿。本就与我无关呐，是老二他叫死无方得罪了您，我实属无辜啊！还请您网开一面，饶过我和程家吧。好好给我跪在这儿，等我解决了他们父子俩
，再来谈谈你的问题。好好好，今日安先生不提，我便长跪不起。至于他们父子俩，安先生随便处置发落，程家和我绝无二话。程老大，你他妈的王八蛋！闭嘴！自己的儿子没有教育好，自己就应该承受责任。你请连我和整个程家一起死！哎，别杀我啊，安先生！我承认，我刚刚对你说话的语气是重了那么一点点，但是我们之间没仇没怨呐。得罪你的是我儿子，是我儿子。今天如果你要动他，我绝不拦着，我绝不拦着。大伯抛弃我，你也要抛弃我？逆子！大难临头各自飞，你铸成的大错无法挽回。为父已经尽力了，不可能再陪着你去死了。老东西，你抛弃我，我他妈做鬼也不会放过你。好一个父慈子孝的名场面。不过，我耐心有限，先送你儿子上路。安先生，你请，请吧。程曦，死到临头了，你还有什么话要说？阿、啊、爷，阿、啊、阿、啊、爷爷，我求你，我这辈子给你做牛做马都行，好吗？你别杀我，你别杀我，我求你了！别他妈浪费我时间！就算我能原谅你，那些被你欺辱到跳楼自杀、家破人亡，在你口中被称为贱民、狗腿子的无辜百姓们，他们会原谅你吗？第四道，为的是你欺辱的那些江城子民们，下辈子记得做个好人，记得做个好人。这，程渊，到你了。你别杀我呀！你不要杀我呀！求求你不要杀我！给我一个不杀你的理由！这这这张卡里面有我毕生的积蓄，足足足足够三百亿，三百亿！我愿意把它奉献给你，求你饶了我这条狗命吧！我他妈不稀罕你的臭钱！这张卡上沾满了各种人的鲜血，饶你一命，怎么让你继续敛财？彻底榨干江城百姓们的血汗钱吗？不不不不，不敢不敢，我再也不敢了。我决定，我决定改过自新。今后我只做慈善，只做慈善。这个，这个钱，如果你不要，我愿意把它捐给慈善基金会，用来造福全城百姓。饶过我吧。晚了，去阎王殿改过自新吧，刀下留人。去阎王殿改过自新吧，刀下留人。店主，刀下留人啊！什么事儿？我们刚才对陈海用刑，他对自己的犯罪事实供认不讳，这次还牵扯出了一桩命案。说来听听。据陈海交代，这次江城以北有十八户村民不同意拆迁，阻止拆迁继续，但如今却连同家属在内全部予。而这桩命案，就是程家他们三兄弟干的。啊！城北地皮。那不是我们安家村吗？给给强拆了！那十八户村民可都是我们同宗同族的乡亲们呐！几十条人命，怎么说没就没了呀？嗯、你们这些王八蛋、哎哎哎，他们是怎么死的？别别动手！别动手！王八蛋，你不说的话，我毙了你！我说，我说，我全全部交代。那十八户村民是。那十八户村民是是他们不服从拆迁，被程老三带人打晕，扔进了池塘里面。去你妈的、啊！那么多条人命，就因为不服从拆迁，你们就把他们给沉塘了？你他妈好狠的心啊！他们只不过是想留下老祖宗的宅基地，他们有什么错啊？啊！人呢？沉塘后还有活着的人吗？是是是，你怎么怎怎？不不在池塘里，那在哪儿？别太久，成了植物人了，被程老三带人运到城北医院旁边的荒地，就准备今天晚上烧烧了。你们程家好大的狗胆！人还没死，就想毁尸灭迹，瞒天过海！
。少佐，你怎么跟我说的？你说城北拆迁的事，已对所有民众做出了相应的补偿。你这所谓的补偿，就是把几十口不听话的人全部陈塘，再来干毁尸灭迹。你这个丧尽天良的东西，不配当江城尸首。来人，把程家两兄弟和江城院的院长铐起来，带回局里审讯。我是省城的人，你们不能抓我，你们没资格抓我，谁都没资格。哈哈哈哈哈！没有了你这害群之马，百姓有福啦！哈哈哈哈哈！你们抓我干什么？我没罪，我是无辜的呀，我没参与杀人。有罪没罪，去局里他就知道了。店主，请收我马云龙一半。你这次为江城除掉了程家这个祸害，还了江城一个太平，也给江城老百姓个公道。在下替江城老百姓谢过店主的大恩大德。起来吧，把这张卡收好，这是程渊所有的积蓄，好好去安抚一下安家村那几十户人，还有剩下的。成立基金会，援助江城所有那些贫困的百姓。是，属下这就去召办。店主造福百姓，此举大人懊难拜服。店主惩奸除恶，此举大义，杜某拜服。阿、啊、乐，以前以前都是我的错，是我瞎了狗眼，才会为了成仙背叛你。求求你！求求你看在我们这么多年感情的份上，再给我一次机会吧！走开，臭婊子！阿乐，阿乐，也是夫妻百日恩，更何况，更何况我们在一起这么多年！求求你，求求你去原谅我这次不忠！我保证，我保证以后一定一心一意，永不背叛！<笑>我警告你，一次不忠，终身不用！别和他。给我戴绿帽子，这件事儿我永远原谅不了你。既然你死缠烂打，那咱们就算一笔账。什么账？今天这一切的原因，全都是因为你出轨，难辞其咎。你对我做了什么？破了你的子宫，让你永远无法生育，并且伴随着下半身永久出血。我看哪个男人还愿意娶你？奥南，赶走他！是，属下这就赶走他。你个臭婊子，有多远滚多远！今后再敢出现在店主的视线之内，我林奥南绝不轻饶！滚！乐乐，他们说你是烈心店店主，到底是怎么回事啊？小乐，老头子，我当兵当了半辈子，从来没有听过烈心店这个组织。你到底是怎么进入这个组织？并且成为新一任店主的，都是因为这把烈心刃。三年前我在医院工作，被他诚心冒名顶替。在我心灰意冷之时，一个老头子找上了我，并把这把刀传授给了我。他说：“这把刀只要挥舞九十九万次之时，便是通神之刻，也就是我成为下一任烈心殿店主之时。”每一位老店主先逝之前，都会挑选下一任继承人的。而挑选继承人的条件也极为苛刻，除了是天生的武学奇才之外，还要经历种种人性的艰难考验。这么说，三年前你就已经通过了烈星殿新一任店主的重重考验。嗯、所以，安先生能成为烈星殿店主，这并不是偶然。平日里绝对少不了二老在他身边的滋滋教导，这才促成了这桩破天的机缘。这么说，好人有好报，老人说的没错。儿子，既然你做了店主，就要积德行善，多给人民做好事儿。如果你站在人民头上作威作福，我老头子第一个不饶你。爸，瞧你这话说的，我就算没这层关系，我也没做过那种伤天害理之事啊。哈哈哈，是是，哎，对我刚才被打之后死过去了，是你，是你用这把杀猪刀救的我。对呀、啊，他竟然。这把刀能够救活我，那咱们安家村的十八户村民也能救活呀、啊！我也是第一次拿这把刀救人，不知道能不能行。也是，店主
。我曾听老店主提起过，重伤濒死的人，只要还没咽气，并且受伤时间不超过12个小时，烈星刃还是有把握将人救回来。江城城北拆迁，距离现在也不过半天时间，他们是溺水。身体应该没有受到什么损伤啊！真的，那儿子，全家村试试啊！好，好，我们马上就去试。小乐。这都是一些熟面孔，你的叔叔婶婶也在里面。那成家丧尽天良，连小孩子也不放过。店主，从伤寒来看，大家昏迷的时间不超过五个小时，身体保持完好，能救活的几率很高。好，你们先让开，我要开始救人了。你们先让开，我要开始救人了。我们聚魂，劝你不要再多管闲事。哼，天底下枉死之人数不胜数，你救得过来吗？我是救不过来，但从今以后，只要是枉死之人，我安乐。见一个，救一个，找死！呀！呀！哼！微微。活了，活了，都活了！<笑>安乐小子，这救命之恩莫齿难忘，我们这些乡亲父老们在这儿给你磕头谢恩了。别起来，都是同宗同族的老乡啊，何必这么客气？老陆，你养了一个好儿子啊，<笑>神乎其技呀、啊！这么出神入化的医术，真是活神仙！我也不知道这臭小子什么时候学的这本事。<笑>这个程家呀、啊。丧尽天良，要不是我家乐乐，咱安家村就灭村了。好了，诸位乡亲，程家人已经被绳之以法了。奥南，去给乡亲们安排一个好的去处。诸位乡亲，大家受惊了，我先带大家去疗养院休养一下，等一个月后，大家去我公司上班，每个人年薪一百万。这是首富林奥南。对，乐乐，连首富都听你调遣。你果然成真龙了呀！你们两个，好生安置下我的乡亲们，还有我的父母。我今天两次运用杀猪刀救人，消耗有点大，需要找个聚气养人的地方，好好休整下。哟，这不是老同学安乐吗？怎么三年不见，换成这副德行了？你是谁啊？安乐，你不认识我啦？哦，你是李珊珊。李珊珊，看来你还没忘了我。珊珊，嗯，你这老同学可够寒碜的，之前怎么没听你提起过？哎呀，老公，<笑>我忘了给你介绍一下，他呀叫安乐。是我的大学同学，上大学时他追我没追上，谁知道他自暴自弃，跑去菜市场杀猪卖肉去了。<笑><笑>李珊珊，你可不要颠倒是非啊！明明是你追的我，当时没有成功，你就到处说我的坏话。哼，你在胡说八道什么？我追你，我怎么会看得上你？我现在的老公那可是海盛集团的宋总，资产数十亿，不比你这杀猪匠强一万倍。大家不要跟一个杀猪匠扯成片儿，咱们快去地豪夜总会。今晚这种好事儿，我我可等不及了。哎呀，老公，<笑>他逃不出你的手掌心。<笑>哦，安乐，你还记得你上大学的时候暗恋过的班花秦若云吧？秦若云，她怎么了？<笑>不妨告诉你，秦若云今晚会在地豪夜总会公开。我老公现在就是要去喝他的头蛋汤，不可能！秦若云向来洁身自好，他不可能去那种地方的。你不信，那就亲自去看
看啊！听说他强强美女，还是个厨。<笑>老子今晚就要把他压在身下，好好蹂躏蹂躏。<笑><笑>秦若云怎么会去那种地方工作？店主，刚才发生了什么事？看你好像心不在焉的。哦，没什么，一些伤心事而已。不妨和奥南说说，也许。我能帮你解决问题。我大学同学秦若云今天晚上要在帝豪夜总会公开，我要想尽一切办法去救她，不能让她失身在那种肮脏之地。可能是您同学秦小姐急需用钱呢，此次是迫不得已。店主，这张卡绑定了林氏集团所有的流动资金，足足有上千亿。奥南进献给您，作为零花，请您今晚务必要救下秦小姐。请您今晚务必救下秦小姐。李奥南，这份恩情我记下了。哎，店主，这张紫金卡你也收好，可保证你在云省内所有的消费场所都能享受至尊慧云的待遇。多谢。需不需要我调专机送你过去？不用，我有座驾。我先走了。我说怎么大老远的就闻见了一股猪骚味原来你真的来了！就你这泥腿子也配来帝豪消费？就你这泥腿子也想来帝豪夜总会消费？啊！狗嘴里吐不出象牙来，不在这跟你们磨叽。站住！啊！今晚这帝豪夜总会将成名流奇聚，灌溉云集，就连最便宜的茶座都要三十万起步。你出得起吗，穷屌丝？你管得着吗？还是把你身边这个老男人填好了再说吧，不然免得被踹。你，哼，安乐，你不就是心里放不下秦若云吗？要不这样吧，你跪下来求我，今晚就让你看看秦若云是怎么在我老公胯下成欢。发什么神经你？你还有，今天晚上有我在。谁都别想毁了秦若云的清白。看来你还是没搞清楚自己的身份啊！今晚这里想睡秦若云的富豪有的是，你拿什么阻止？哎，我看你全身的家当，别说是阻止，就连这帝豪的大门你都进不去吧？宋总，您今儿个可迟到了呀！不好意思啊，来的路上深深非要跟一个杀猪匠瞎扯，耽误了时间，真晦气。燕姐，今晚名流齐聚，少说各位老板身家都得上亿，你们夜总会不会还欢迎这种下等人进去吧？哪来的臭乞丐，又脏又臭！滚滚，别在我们帝豪会的门口碍眼！老子今天来帝豪是消费的，<笑>你你来帝豪消费啊？真是笑话！你出得起一个茶座钱吗，穷屌丝？茶座费还用不着我出。你又不是我们帝豪的会员，想进我们帝豪，凭什么不用出钱啊？你来帝豪消费，不花钱，你得有这个。安乐，你知道这是什么卡吗？这是帝豪的白金会员卡，只有在这里年消费千万起步的人群才配拥有。见过吗？这种垃圾玩意儿。我根本就不需要，我有比这更高级的卡。什么？你有比我这更高级的卡？来，孙经理，麻烦您告诉这位，比我这更高级的卡是什么卡？比宋总的白金卡更高级的，那就只有紫金会员卡。在江城，也就只有程首富一人拥有那张卡。<笑>安乐，听清楚没有？你这牛逼！还吹得下去吗？哼！睁大你们的狗眼看清楚，你们说的是这张卡吧？这不可能！这张紫金会员卡一定是伪造的。啊、哎，哼哼，就你这卡，一眼就看出来是假的。我跟程首富这么多年好朋友，他的紫金会员卡我见过不止一次两次，就是假的。
，那只能说明你孤陋寡闻。程渊那张破卡，怎么能跟我这张比？你的意思是，程少傅手里那张紫金会员卡，还不如你这一张？你是帝豪的经理是吧？你来分辨一下，这张卡到底是什么级别？我懒得看。宋总是我们帝豪的常客，他说是假的，那就一定是假的。是你自己滚，还是我叫人帮你滚啊？这张卡不可能是假的，你们认不出来，只能说明你们三个人眼界还不够高。说眼界不够高，那我就看看你是耍的什么小伎俩。安乐，我说你怎么有底气来帝豪啊？原来是想靠这种小伎俩蒙混过关啊你！这不可能！什么不可能？这确实不是我们帝豪的紫金卡。我就说嘛，他怎么可能会有紫金会员卡？还有孙经理，麻烦你以后说话不要一惊一乍的吼，吵得我以为这你腿子真有紫金会员卡呢。<笑>宋总，不是我想一惊一乍的，是他这张卡比帝豪的紫金会员卡还要高级的多。他这张是私人定制的紫金卡。想在云神内所有的 KTV、酒吧、餐厅，享受一折的待遇。什么？孙经理，你确定没有看错？这一个杀猪佬，怎么可能会有紫金会员卡？对我也不相信，没准是他复制的。这张卡我敢拿我职业生涯做担保，这确实是真的。只是不知道为什么会出现在他的手里，嗯、那肯定是他偷来的。是不是偷来的，关你屁事儿。现在可以带我进去了吧？保险起见，先生需要跟我去验一下卡。这么贵重的卡还是第一次出现，带路吧。老公，他那张紫金卡一定是他偷来的，我们快去举报他呀！珊珊，你不要总是跟一个杀猪匠弄得不清不楚的，你不要忘记我们今天来是来干什么的。等我把那个女人玩够了，咱们再回来收拾她，也不迟嘛。好，珊珊都听老公的。安乐，你当初拒绝我表白，让我在同学面前三年都抬不起头来，这次让我抓到了你的把柄，我一定要让你万劫不复。各位老板，大家今天玩都玩累了吧？我知道大家今天为什么而来。话不多说，请大家看向舞台的中央，长安小姐的位置。真是秦若云。安乐，他怎么在这？各位老板，长安小姐的名字是我取的，与貂蝉的蝉是同一个字。他人就在这里。夸赞的话，应该不用我再多讲了吧？怕是比真正的貂蝉还要水灵。闭月羞花，沉鱼落雁。哈，这位长儿小姐的第一次，<笑>老子要定了。有花堪折直须折，莫等花落空嗟叹。想要宠幸长儿小姐的，可不止你一个。各位稍安勿躁，今天长儿小姐花落谁家？我们各凭本事。各位老板，我们长儿小姐可还是清白之身，唯有吕布系貂蝉。我们长儿小姐的吕布，就看哪位老板出价更高了。叫价正式开始，我出五十万，活了大半辈子，今晚我也当回吕布，尝一尝骑貂蝉的滋味。才五十万就想当吕布，我看董卓你也当不成，快坐下吧，我出八十万。瞧着江城第一美人的身段，腰细屁股翘，今晚我一定要慢慢的玩弄她，舔遍她身上的每一寸肌肤。我出两百万，长儿小姐今晚注定为我的胯下玩物。哟，我当是谁呢？宋老哥呀，还带着小嫂子过来。宋老哥，你这当着嫂子的面叫嫁别的女孩，可是有点过分了。要不然这样，我出价三百万，让给我吧。哟
，我当谁呢？原来是马老弟呀、啊！哎呀，你有所不知啊，这茶儿小姐啊，跟你的小嫂子是大学同学。我本来是不想来的，可是你嫂子非要说今晚一定要双凤凤龙啊，我也只好勉为其难的答应了。你说是不是啊，珊珊？<笑>好，五百万。这茶儿小姐的吕布，今晚我当定了。<笑>我说宋老哥，你这都一把年纪了，还玩一龙双凤，你这腰子还受得了吗？要不然这样，让给我得了，我出八百万。进夜总会的时候，马总在跟我们吹嘘，说是喝了路边酒。看来今天晚上茶儿小姐，她可是势在必得呀！哈哈哈哈哈哈。一千万，谁也别跟我争！茶儿小姐今晚的吕布，我宋祖道当定了。一千万，谁也别跟我争！茶儿小姐今晚的吕布，我宋祖道当定了。我说宋老哥，今晚讲究公平竞争，你出价一千万就不让我们争？你未免也太霸道了吧！我们海盛集团前段时间可是搭上了江省的林氏集团，在场的各位谁想跟我硬碰硬啊？宋老哥，今晚我就不跟你争了，争不过你，我去找我的小狐仙了。哈哈，宋总老当益壮，今晚的陈二小姐非宋总莫属。看来今晚只有我宋祖道能将。茶儿小姐，压在胯下驰骋了。宋祖道，我跟你争，想碰秦若云，你还不配。杀猪匠，又是你，你敢在这里捣乱，你也不看看这是什么地方？安乐，什么身份啊？一个臭杀猪卖肉的，你敢当众说我老公不配？我说他不配，他就是不配。有种，你就跟我争上一争。凭你也想跟我老公争长二小姐？你拿什么争啊？你有钱吗？<笑>安乐，这里不是你该来的地方，别为了我强出头，我真的很需要钱。秦若云，你这是在作践自己啊！我很需要钱，牺牲色相，不再是什么。不行，我现在带你走，你有什么事儿我帮你解决。你好大的口气呀、啊！就凭你还想带走长二小姐？行。我给你个机会，我的出价是一千万，如果你能比我高出一块钱，长儿小姐，你带走。哼，一千万根本就配不上他，我要出价一个亿。<笑>这人是谁？花一个亿在一个小姐身上，好大的手语！一个亿。就算查二小姐是江城第一美女，她也不值这个钱。我看她这身寒碜的打扮，也不像是能拿出一个亿的。你就听她在那边给我吹牛逼，一个亿，臭杀猪的，你知道一个亿是什么概念吗？你卖八辈子猪肉也赚不来。<笑>各位老板，千万别听他吹牛，他就是一个菜市场里杀猪卖肉的，开的车也就是一辆破五菱。<笑>他别说拿出一个亿，就算是一百万，他也得砸锅卖铁，东拼西凑才能凑齐。一个菜市场杀猪卖肉的，也好意思来帝豪夜总会？跟这种下等人坐在一起，我都嫌晦气。我飞，燕姐，今天我们来的可都是江城的各个名流，是各行业的领头羊。你放一个杀猪的进来，是对我们赤裸裸的侮辱。今天你必须给我们一个交代，对，必须要给我们一个交代。可是他手里明明有一张私人定制的紫金卡呢，刚才验卡也通过了，是真卡。他早上还在杀猪摊卖肉呢，视频为证，千真万确。安乐，你不耻肮脏还下贱，现在当起小偷来了，原来是个小偷呀。来人，把这个捣乱的给我砍断四肢，丢出去
，施主的身份必定尊贵无比，帮他抓住贼，我也能一飞冲天。我看谁敢动！你你干什么？你你干什么？干什么？我今天来，就是为了秦若云而来。只要我打算出手。没人能拦得住我，不过我这人也讲规矩。拿去，从这里刷一个亿，人我带走了。安乐王，先跟我走，这里不是你该待的地方。臭杀猪的啊！你别以为拿一把杀猪刀在这里比划两下就能糊弄了事。我告诉你，想要带走长儿小姐，你必须从卡里刷出一笔。若云，同学一场，我知道你很需要钱，在座的各位可都是江城名流，随便一位都身家过亿。今晚你留下，随便现身一位，都能得到一大笔钱，唯独你跟这个杀猪的走，你一分钱都得不到，因为他就没钱。安乐，你的好意我心领了。但是我不能跟你走，对不起，我真的很需要钱。赶快刷卡，看看我到底有没有资本带走秦若云。哼哼，孙经理，咱们就拿这张卡，现在给他刷出一个亿。我刷不出一个亿，你就告诉豹哥，就说有人来砸他的场子。根本就不用刷卡，他就没有。哼，小嫂子，话可不是这么说的。万一人家买彩票中奖了呢？这不是所有穷人的梦想吗？白天杀猪卖肉，晚上摇身一变就变成了亿万富翁。彩票这行业，我门清。每次亿万大奖，戴着头套把钱领走的人，都他妈是我。主任，是我二舅。<笑>一个臭屌丝，想发财想出失心疯了；一个杀猪的，一个鸡，<笑>上学的时候就勾勾搭搭、暧昧不清，现在真是绝配啊！<笑>你敢打我？打你怎么了？嘴臭就给我闭上！你要再敢说若云是鸡，我就让你在这里当一辈子鸡！杀猪的，这笔账怎么样？这笔账，回头再算啊！现在来把 POS 机给我拿过来，我倒要看看你这卡里到底有没有这一个亿。刷卡成功，本次消费一亿元。一个亿？他卡里真刷出来一个亿？他难道买彩票？真中了一个亿？他一个亿怎么来的？我不知道。但是花一个亿买一个小姐的初夜，他是真他妈有钱呐！刷完了吗？刷刷完了。把卡给我。若云，咱们走。我跟你走。站住！又怎么了？长安是帝豪会的小姐，只坐台不出台，你不能带她走。她根本就不是小姐。更与你们帝豪无关。不管他跟你们签了什么合约，这一个亿足够清账。这一个亿只是你拍下长儿小姐出夜的钱，我们可以给你提供一间套房，或者你再等够一个月，等他接够一百个客人，我就让你们离开。接够一百个客人，操！帝豪敢做出这样的事情，我今天非要把你们帝豪掀个底朝天不可！你别胡来！我不想你因为我蹲大牢。你说过你会守规矩的是吧？我刚才说的就是我们帝豪的规矩，与查儿小姐签订的合同里面已经写的清清楚楚。他说的都是真的。你怎么这么傻？不就是钱吗？我有。今天我就是要破了你们帝豪这个破规矩。想改我们帝豪的规矩，怎么个改法？再去刷十个亿，这帝豪夜总会，我买了。
，先别说你这卡里有没有十个亿，就算真的有，区区十亿就行。那就一百亿。帝豪夜总会的总市值也就十几个亿，他要花一百亿买下，没开玩笑。一百亿什么概念？我们四家公司加到一起，市值不会超过一百亿。他一个杀猪卖肉的，哪儿来的那么多钱？在整个江城，百亿富豪屈指可数，我可没听说过哪一个是杀猪卖肉的。<笑>如今在江城，能拿出百亿资金的，超过五位。李奥南林总算是其中一位。张家、李家、杨家、王家。四大家族的族长四位，可这五位当中，没有一位是杀猪卖肉的。<笑>我老公的海盛集团在江城市值排名第八，他手上的流动资产也不过才十几个亿。安乐，你一个杀猪的，敢说自己能拿出一百亿？<笑>骗谁呢？马上查这张卡，把里面的余额告诉他们。你你你你什么你？你脑子卡住了？到底查出来有没有余额？这多少？查出来了。多少？有没有一百亿？<笑>我就说那根本不可能吧。我这余额远超了一百亿。<笑>远超一百亿？不可能。他卡里到底多少亿？你给我们说清楚。十亿、百亿，足足有一千多亿。一千多亿，我不相信。他一个杀猪匠，哪来那么多钱？我不相信，我也不信。个十百千万、十万，还真是一千多亿。一千多亿，我勒个乖乖！现在杀猪卖肉都这么有钱了吗？不可能，就算是江城首富程渊。手中资产撑死了也就三四百亿，他一个杀猪卖肉的，哪儿来的那么多钱？放眼整个云城，能坐拥千亿资产的也只有林奥南小姐了。呵呵呵，杀猪匠，我终于知道你为什么这么有钱了。为什么呀？大家看看，这张卡是林奥南林小姐私人的黑金卡，那又怎么样？那又怎么样？你偷了林小姐的这张卡，你呀、啊，果然是一只过街老鼠。安乐，我说你进帝豪夜总会时，哪来的私人定制紫金卡呀、啊？哈哈，原来也是偷的林小姐的。你好大的胆子啊！偷到竟然到了林小姐头上了。好家伙！怪不得这么有钱，原来是偷了林小姐的黑金卡。他敢盗窃上千亿，<笑>明天就让他上头条。这也就说得通，他出手这么阔绰，原来都是偷来的钱才敢这么花。安乐，啊，这黑金卡真是你偷林小姐的？别听他们胡说，这张卡就是林奥南亲自送到我手上的，林小姐亲手送给你的。啊，杀猪家。你编理由也编一个像样点的理由啊！我没偷没抢，这张卡就是林奥南亲自送到我手上的零花钱。林小姐跟你什么样的交情啊？啊，还亲手给你送一千亿的零花钱？他是我的下属，胖子。林小姐在这边可是当当的首富，她成为你的下属，她的地位可仅次于生爷。你还真是死猪不怕开水烫啊！这卡分明就是你偷来的。一叶障目不见泰山，一群跳梁小丑，可笑而不自知。都已经成为瓮中之鳖了，你还敢这么张口？知道这个厂子是谁造的吗？是豹哥。知道豹哥是谁吗？是生野手下的四大金刚之一。安乐，嗯、你不知道生野是谁吧？<笑>不妨告诉你。生爷是云省第一人，他随便跺一跺脚，整个云省黑白两道都要颤三颤。哼，云省第一是吧？行啊，你现在就把杜月笙给我叫过来，在我面前，我看他敢不敢称自己是云省第一。好大的胆子！啊，既
竟然敢不敬生爷，我马上就把这里的情况汇报给豹哥。你敢偷林小姐的黑金卡，万死难自救。我现在就打电话通知林小姐。<笑>好，我就坐在这儿，你们随便叫人，我看看到底谁敢动我。安乐，你真是无法无天。你简直不知道你最后是怎么死的！豹哥马上就到。阿乐，这事越闹越大了。我知道你是为了救我，我也特别感动。但是这样救不了我，自己还会被牵连。你给大家服个软，赶紧走吧。我们今世无缘，来世我再报答你。傻丫头，你就踏踏实实在我身后，有我在，我看谁敢动你，你们也敢威胁我？林小姐不接电话。我这就去派秘书，亲自去接林小姐。不用通知了，我已经到了。不用通知了，我已经到了。林小姐自己到了。<笑>我看林小姐这次一定是为了惩治这个杀猪匠而来的。<笑>宋老哥，林小姐的黑金卡遗失，现在你把盗窃者找到了。可是大功一件呢，林小姐面前可为我们兄弟几个美言几句啊！好说好说哈哈，林小姐，这个人偷了您的黑金卡，还跑到这边肆意消费，还说还说您是他的下属。安乐，林小姐来了，你赶紧跑吧！二楼的尽头那里有一个窗户，你从那里跳下去，再晚就来不及了。没事儿，你不用担心，就等着看好戏就行。林小姐，你的金卡确实在我手里，怎么，你是来惩罚我的吗？臭杀猪的，林小姐不是来惩罚你的，难道是来跟你和好的？啊，林小姐，他对您非常不敬，你无论如何你要好好的惩罚他，最好当场打死。<笑>是该惩罚，确实该狠狠的惩罚。林小姐，是死是活，你说了算。好，那就当场打死，那就打死！来人，哼，安乐，你听到没有、嗯？林小姐要当场打死你！臭杀猪的，你不知道吧？多年前我就和林小姐有生意上的往来，今儿个你是撞到枪口上了，找死吧你！哈哈哈哈哼，林小姐，是他。是他偷了你的黑金卡，你不应该打我，应该打他呀！是他偷的，我打的就是你。我林傲南就是安先生的下属、呃，这张黑金卡也是我亲手交到安先生手里的零花钱。你听明白了吗？啊！林傲南作为金融巨擘，<笑>云省首富，向来孤傲自负，我还从没听说过他竟是一名杀猪匠的下属。不可能，林小姐。你是江城首富，怎么会是他的下属？不相信，我不相信。<笑>我林傲南该效忠于谁？还要向你汇报吗？不敢，不敢。敢不敬安先生，相挨十棍，十棍之后，生死由命。啊啊啊啊啊啊！我林傲南此生都将效忠于安先生，我名下所有资产和产业，安先生都可以随意支配和调度。你们，谁还对安先生的话有异议？啊、我老公被打死了！啊，死得好，敢不敬安先生，这就是下场。姓林的，你敢打死我老公！这安乐不计生也，等豹哥来了，他也别想活。哎呀，你敢打我？丧家之犬，你有什么资格在这儿叫嚣？燕姐，这安乐不计生也，我只是为生爷说了句公道话。这心里那可打我，你可要替我说句话呀。林小姐，安乐在夜总会里不计生爷在先，我们在座的可都是有目共睹的。就算他是你的上司。也要给生爷一个交代吧
。我看今天这事儿，是他杜月笙到这儿，当众给我一个交代。燕姐，你快听听，他还敢污蔑声音？我现在手机正在录着音呢，等豹哥一会儿来了，这就是证据。哼，跳梁小丑，随你折腾。安先生地位之高，就算是声音来了，也得卑躬屈膝。你还想借生爷之事对付安先生，简直白日做。林小姐，我不许你贬低生爷，豹哥马上就到，等他来了，这件事自有他来定夺。不知道这帝豪夜总会的事儿，我杜某能不能定夺？恭迎生爷驾临帝豪，恭迎生爷。安乐，生爷已到。你必死！哼，是吗？那我奉陪到底。不过我提前告诉你，<笑>他杜月笙不敢动我。死到临头了，你还怎听？你给我等着！安乐，你连生爷都不怕吗？秦小姐不必担心，就算是生爷来了，安先生也有自傲的本钱。若云，你别怕，要怕。也是他杜月笙怕我，安乐连生也都不怕。你今天的衣裳到底是什么？才三年没见，我们好像不再是一个世界的人了。帝豪夜总会发生了什么事？他一个臭杀猪匠，仗着林小姐是其下属，大闹帝豪会，还敢对您出言不逊？对我出言不逊？对对对，生也，他一个臭杀猪的，全然不把您放在眼里，这是当众打您的脸啊！您不信的话，在场的一众江城名流都可以为我作证。生爷，这杀猪匠对您不敬，我可以作证。李小姐所言句句属实，我也可以作证。这臭杀猪的大闹夜总会，这事儿可以忍，但他不敬生爷，这事儿绝不能忍。恳请生爷严惩这杀猪匠，让他以后长长记性。你们在教我杜月笙做事？哎哎，不敢不敢。只是他敢不敬生爷，我们实在看不下去，才不由得多说了几句，还请生爷莫怪。你们知道他是谁吗？他是什么身份？生爷，我知道，我对他再亲属不过了。我和他是大学同学。你说说看。哼，他就是一个臭杀猪的，他的爸妈也都是农村来的泥腿子。今晚他听说了他大学时期暗恋对象秦若云要在这里，他心里接受不了，就闯进了帝豪夜总会。继续。我杜某在听呢。阿乐，仗着有林小姐这层关系，对一众名流出言不逊，还以下犯上，再三顶撞您。生爷，我建议您务必严惩他，以儆效尤。不敬生爷，狂妄至极，就该严惩，以儆效尤。恳请生爷严惩这杀猪匠。杜月笙，你看看，这江城现在乌烟瘴气，蛇鼠一窝，我怪你监管不力，就问你服不服？生爷，你听听啊。他现在都敢明目张胆的指责你了，真不知道他哪来的勇气。我建议将他两个人。你算什么身份，在我面前对安先生出言不逊？安先生所言极是，我杜月笙服，愿接受您的一切惩罚。生爷，您这是？生爷，您是云省第一，凭什么要对这个杀猪匠下跪啊？是啊，生爷，在整个云省。哪儿有人值得您如此对待呀、啊？云省的林小姐自称是这杀猪匠的下属，生爷，您不会也是这杀猪匠的下属吧？这杀猪匠难道有什么大来头？生爷可是云省顶天的大人物啊，怎么能向他下跪，还愿意接受一切惩罚？这其中一定有猫腻。陆月生，你来说，是。安先生是大夏烈星殿殿主，论身份与当今国主平齐。我杜某不过是烈星殿其中一个堂主而已，可你们却想让我严惩殿主，真是不知死活、啊！烈星殿殿主与当今国主并肩，江城什么时候出现了这么一条真龙？这哪是什么杀猪匠，这简直就是国主微服私访啊！这等贵客。能光临我们帝豪夜总会，那也是帝豪天大的荣幸。我既然听信谗言，要对他不敬，这不可能。一个在菜市场杀猪卖肉的
，竟能一招之间变成与当今国主并肩的烈性殿殿主，这世上还有比这更荒谬的事情吗？殿主在哪儿？我烈性殿灵豹前来拜见烈性殿殿主。属下灵豹拜见烈星殿殿主，你就是灵豹，这帝豪夜总会是你的场子，确实是属下的场子。你这帝豪夜总会的孙经理狗眼看人低，想叫人打断我的四肢丢出去，你说该怎么办？你这帝豪夜总会的孙经理狗眼看人低，想叫人打断我的四肢丢出去，你说该怎么办？豹哥。啊豹哥，瞎了你的狗眼！如此对待殿主，找死！豹哥，我真的不知道安先生的身份，我但凡知道，我也不敢对他有半点不敬。带去，打断四肢，丢出门外，别在这脏了殿主的眼。安先生，请您饶了我吧，<笑>我给您当牛做马都行。你之前说帝豪夜总会有规矩，那现在我说的话就是规矩，你不可能被饶恕。带下去，安先生，饶命啊！安先生，珊珊，今天晚上数你叫的最欢，你说我该怎么处置你？今天晚上数你叫的最欢，你说我该怎么处置你？阿乐，阿乐，阿乐，我错了，我刚才说的话都是气话，你可千万别放在心上，我错了，阿乐，我跟你哥走了。李珊珊，大学期间我是拒绝过你的表白，这个事情你一直怀恨在心，处处刁难我。今天晚上你还想借杜月笙之手除掉我，我怎么饶你啊？阿乐，我我刚才说的话是我心生狭隘，我不敢跟你作对，我一定好好反省，好好反省。你说若云是小姐，哼，正好你的男人死了，从现在开始你要成为帝豪夜总会的鸡，给我当三年。林豹，店主，林豹在，这李珊珊就交给你来处置，好好给我调教调教他。还有，他这个人有特殊癖好，喜欢秃头老男人。店主放心，想明白，我保证把他调教成帝豪夜总会的头牌，<笑>专门接待秃顶老男人。带下去。我我阿乐，我是你大学同学，你不能这么对我。阿乐阿乐，我是你大学同学、啊。闭嘴，老实跟我走。店主，这江城乌烟瘴气，蛇鼠一窝，是杜某的责任。该怎么处置在场的江城名流？请店主您吩咐。盛爷，今晚这都是误会啊！误会？怎么个误会法？盛爷，今晚所有的事端，可都是宋祖道和他的小老婆挑起的呀！我们在场的所有人。可都是受害者啊！哎，对对，我们是被宋祖道当枪使了。我们之前只是拿安先生不敬生爷这件事儿在就事论事。安先生，我马某人今晚行事不周，我郑重的向你道歉。安先生，我张某人也在这里向您赔不是了。您有什么需要，尽管说，我张某人能办到的，我尽量办到。我李某人郑重向安先生道歉。听闻先生座驾不好，我愿送上豪车一辆。不我赵某人郑重向安先生道歉。我孙某人也是。我周某人深表歉意，请安先生见谅。你们今天晚上针对我，我可以原谅你们不放在心上。但是，你们这些所谓的江城名流，全是色中恶鬼。今晚缠若云的身子，这是罪状其一。当着这么多人的面。嗯对若云说出众多不堪入耳的言语，这是罪状其二。杜月笙，店主，杜月笙在。今天晚上，我要让这江城变天。这些名流，有一个算一个，有一头算一头，让他们给我破产，滚出云生。杜月笙，领命。安先生，我们罪不至此啊！今夜是秦小姐主动出来卖。我们也是正常出来玩，我是真不知道她是您看中的女人呐。所以呢，所以还请安先生减轻对我们的处罚。想要任何补偿，<笑>我们都可以尽全力满足，甚至是集团股份，我们都可以转让给您。唯独这破产，实在是断我们活路啊。
，你们今天晚上想睡若云的表情，可不是这样子的。今晚江城名流齐聚，在场的大部分都是江城各行各业的领头羊。您要真让我们全破产，嗯，江城经济至少缩水一半以上，到时候苦的可是百姓啊！放心，等你们这群老蛀虫倒下。我会培养一批新人重新站出来。至于这江城百姓，程首富已经奉献出他的全部存款，这不用你操心。安先生，可是杜月笙，店主不想跟你们扯淡，要么破产，滚出江城；要么选择死，两条路，你们自己选。生爷，我们全家马老板，再多说一句不该说的。我默认你选择死路。嗯，好了，这里交给你了，店主，我定当竭尽全力，让这些在场的江城名流全部滚出云城。若云，你现在应该告诉我，为什么来夜总会了吧？是不是林豹欺负你？你跟我说。不是，是我自愿。无论遇到什么困难，你说出来，我帮你扛。秦小姐。安先生的势力现在遍布大夏，也许您现在面临的问题，在他眼里微不足道呢。是确有会，确有会，确有会，是江城的赌会。难道是确有会教唆利用我爸去赌博，欠下了天价赌债？他们让我卖身来抵债，我要是不听他们的，他们就把我爸剁碎了去喂口。你爸欠他们多少钱？三千万。好。我知道了，奥南，雀友会是不是咱们烈星殿的产业？不是，雀友会的幕后老板是江城斧头帮的帮主乔飞。店主，您这是要去取他们的会？对，我就是要带若云去讨一个公道。店主，这种事情交给奥南去做就好了。乔飞再狂，也不敢不给我们烈星殿一个面子。不用，这件事情我会亲自带若云去解决。他们雀友会。教唆他人赌博，让多少人家破人亡，还差一点让若云走上不归路。这把烈心刃，就是专门宰这些畜生。走，我现在就带你去宰了那帮畜生。那傲南就在此，恭迎店主凯旋归来。